Hello friends, welcome back to my channel. I am going to discuss the aptitude test in theory and practical. I am going to discuss the topic of the National Early Warning Score. The aptitude test in the practical is a station. This is the first thing. We have to check the vital signs. That is why we check the document. The National Early Warning Score is a patient who has a quick degree of illness. We have to use the main thing. Now, the news is the main thing. Ia urut chart, main ada depende diri kita tu, vital signs ana. Apa itu urut cerita topik ana, perasa banyak ni important ni adalah topik ana. Apa ini video ni kalau skip pe ada ni kahana, banyak ni useful ada lor video ana. Ini kan ada tips tips ada ni kalau ni kalau video like ya, share ya, ada boleh ni channel ni subscribe ya. Apa ni kalau video lagi kita kau. अब वो नेशनल एयरली वार्निंग स्कोर अदवा एडल्ट पेशेंट ऑब्जर्वेशन अदवा हमलोग वाइटल साइंस नो रने इन्दे वालों डे ऑब्जर्वेशन्स नान पर आया रे अब वो एक पेशेंट इन्दे वाइटल साइंस अन मेन कंपोनेंट डे हमलोग डटेक नो दे अदने बेस से इटने हमली ईडब्ल्यू स्कोर क्या क्लेटेन दो इनी Early warning score itu orang itu, orang nama itu respiration ana, orang nama itu SPO2, atau itu kita pasien itu saturation, mohon nama itu orang itu FIO2, atau itu fractional inspiratory oxygen, atau boleh dengan apam room air lor pasien orang yang ada FIO2 orang itu 21 persen dari kita, angan angan. Pina arti itu orang ini, kalau pasien ventilator lah orang ini, kita FIO2 already seti dah jenama lor 60 persen, 40 persen, apa itu tiga orang orang FIO2 orang itu ada jenama. Ini arti itu orang ini, kalau systolic blood pressure, atau yang ini orang itu ada heart rate, pina ada AVPU रेस्पॉन्स, A V P U रेस्पॉन्स ना जा, A for alert, B for responding to voice, P for responding to pain and U for unresponsive. अंगने याने A V P U रेस्पॉन्स ना हमलोग कैलकुलेट इन्दे. And last component ना रहेना द टेम्परेचर आना. अपन नमक के एरली वार्निंग स्कोर ना आउट चार्ट टंगने याने दिखेना द अंगने क्या नो फिल्लप पे इन्दे नमक नोका. Ui kan, nana national early warning score ni, views chart ni, nampol parah ini tu. Apa tu ni? Model ni, ni korang table kan? Ada korang sih color coded ni, nampol kan? Ada sih tu. Apa tu ni? White part ni parah ini tu. Sih tu ni, kalau components ni, ada respirator ni, SPO2 ni, ni ada parah ni components ni, kan? Sih tu. Ada tu ni, selesa ni, kan? Sih tu. Nono ni, ni kalau ada ni score ni, apa tu score ni? Tiri ni, three two one. Ada boleh ni, zero ni, ni. Biar ni, window one two three. Ada ni, ni ada score boleh ni. Apa tu? Ni ni ada ni scoring system ni, nampol kan? Apa respirator ni? Less than or equal to eight orang ini, kita memerlukan skor orang itu tiga. Adapun respirator itu, umur dua atau tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang ini, kita memerlukan skor satu. Adapun respirator itu, pandangan orang itu tiga puluh orang Iri batin jauh, adal kuar dulu orang ini lekukan dengan skorun tiga ya. Ada itu taki, pniko madu bol tenye bradi, pniko awal time ini skorun gula kuari kuari beri dengan itu mungkin kanan sahdi kum. Ini ada tenno rendah saturation ana, ninety one percent adal kurawa ana saturation ini skorun tiga ya. Ninety two to ninety three ana ini skorun dua ya. Ninety four to ninety five ana ini skorun one ya. Ninety six to adal mungkin lekik hundred beri ana ini skorun zero ya. Pena inspired oxygen, ada itu FIO itu ni yang baru niu, ada normal room air lalu patient breathe ini ini skorun zero ya. Ini room air ala, ada ni model lalu ada ni kira FIO itu, ada ni kira oxygen itu sahaja teru dia ana ini skorun any oxygen ana ini skorun tiga ya. Artinya orang itu stolik blood pressure ana, adanya itu 90, alinggil 90 lekala korawa ana ngilah skor 3 ari kim, 90 1 to 100 ana ngilah skor 2 ari kim, 100 1 to 110 ana ngilah skor 1 ari kim, 100 11 tu orang ngilah 249 ana ngilah skor 0 ari kim, ini 250 ana kalum kurudal ana ngilah skor 1 ari kim, ini heart rate tu orang ngilah 40 ana kalum korawa 40 ana ngilah skor 2 ari kim, 41 to 50 ana ngilah skor 1 ari kim, pina tu boleh tu nae 51 to 90 ana ngilah skor 0 ari kim. 91 to 110 orang ini leh 1, adakah boleh dengar? Anggana angg aku kudi poh, mepo 131 ni kudi dalan ini leh 3 hari kim. Adah itu is around deh ingat side lalat dalan koranja valisum is around deh apat side lagi boh under dalan kudi valisum. Adah itu beradi kardi kum, taki kardi kum, itla karing lana is around deh apat itu ipar itu beri nada. Ini arti dengar anda A B A B P U orang ini C N S response ana. Adah ini arti paranya arti dengar dalan apat dalan alat tan orang ini zero hari kim skora adah itu normal an lalat. Ini arti itu responding to voice an orang ini responding to pain an orang ini unresponsive an orang ini skora three hari kim. Ini arti dengar orang ini temperature ana adah itu temperature thirty five degrees orang ini adah itu korawa an orang ini skora three hari kim thirty five point one tu atau thirty 
തേർട്ടി സിക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ സ്കോർ വൺ ആയിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോർ സീറോ കൊടുക്കാം തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു തേർട്ടി നയൻ ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ സ്കോർ നമുക്ക് വൺ കൊടുക്കാം തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ടു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ താഴെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ റെഡിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സിസ്റ്റോഡിക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ റിവ്യൂ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ സി ഒ പി ഡി പേഷ്യൻസിൽ എസ് പി ഒറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് കോമൺ ആണ് അത് അവർക്ക് നോർമൽ ആണ് അതേസമയം എസ് പി ഒ ടു ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഡിക്കൽ റിവ്യൂ തേടേണ്ടതാണ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം പേഷ്യൻ്റെ നെയിം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അതായത് പേഷ്യൻ്റെ അഡ്രസോഗ്രാഫ് നമുക്കവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടോയതാണ് അതേപോലെ പേഷ്യൻ്റെ എം ആർ എൻ നമ്പറും അവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ അതാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അസിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേപ്പറിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പേഷ്യൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ എം ആർ എൻ നമ്പേഴ്സും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇ ഡബ്ല്യൂ ചാർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത താഴത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ്കലേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ സ്കോർ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആ കിട്ടുന്ന സ്കോർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്കോർ നമുക്ക് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ മിനിമം ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് എത്ര അവറിൽ നമ്മൾ ഇനി വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ട്വൽവ് അവറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ആരെയാണ് അലേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നേഴ്സ് ഇൻചാർജ് അത് ആരാണ് നേഴ്സ് ഇൻചാർജ് അവരാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേഴ്സ് ഇൻചാർജ് ടു റിവ്യൂ ഇഫ് ന്യൂ സ്കോർ അതെ അതായത് നമ്മൾ എവറി ട്വൽവ് അവറിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ന്യൂ സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ എസ്കലേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇനി ടോട്ടൽ സ്കോർ ടു ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എവറി സിക്സ് അവറിൽ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം നേഴ്സ് ഇൻചാർജാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നേഴ്സ് ഇൻചാർജാണ് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇനി സ്കോർ ത്രീ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എവറി ഫോർ അവറിലാണ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേഴ്സ് ഇൻചാർജിനെ അതേപോലെ തന്നെ ടീമിന് അതായത് ഇപ്പം ഓൺ കോൾ ഇൻറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അദ്ദേഹത്തെയും കൂടെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ഇപ്പം ചില പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ അണ്ടറിലായിരിക്കും അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക ചില പേഷ്യൻ്റ് സർജിക്കൽ ടീം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് ടീമാണോ അതിൻ്റെ ഓൺ കോൾ ഇൻറ്റേണിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺ വന്നിട്ട് വിദിൻ വൺ അവറിൽ പേഷ്യൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ വരുന്നതെങ്കിൽ അവർലി ഓപ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേഴ്സ് ഇൻചാർജിനെ അറിയിക്കണം ടീം ടീമിനെ അറിയിക്കണം അഥവാ ഓൺ കോൾ ഇൻറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ഒ എസ് എച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനിയർ ഹൗസ് ഓഫീസറാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എച്ച് ഒ വന്ന് വിദിൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ പേഷ്യൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യണം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വിദിൻ വൺ അവർ തന്നെ രജിസ്ട്രാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് പേഷ്യൻറ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് കെയറിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫോർ ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോർ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കോർ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ദ സെപ്സ് സ്ക്രീനിങ് പാത്വേ ഇഫ് ദ ന്യൂസ് ഈസ് ഫോർ അതല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓർ ഇഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ഈ സെപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫോർ ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്കോർ കുറച്ച് ക്രൂഷ്യലാണ് അത് സാധാരണ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ സ്കോർ വരുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മൾ പറയണം ഓക്സിജൻ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആണ് അവർക്ക് നമ്മൾ സ
ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സെയിം എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഓ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്യണത് ശരിക്കും എക്സാക്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യണത് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നാഷണൽ എയർലി വാണിംഗ് സ്കോറിൻ്റെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതായത് സെപ്സിസ് സ്ക്രീനിങ് പാത്ത് വേ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു എസ്കലേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഫോർ ടു സിക്സ് ആണ് സ്കോർ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സെപ്സി സ്ക്രീനിങ് പാത്ത് വേ ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സെപ്സി സ്ക്രീനിങ് പാത്ത് വേ നോക്കാം അതായത് താഴെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് സിൻഡ്രോം മോഡിഫൈഡ് സിസ്റ്റമിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് സിൻഡ്രോം ക്രൈറ്റീരിയ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിർസ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയും ഈ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയയിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ക്രൈറ്റീരിയാസ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് ട്വൻറ്റിയോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെക്കാട്ടിൽ കുറവോ തേർട്ടി പോയിൻറ്റ് ത്രീയിനേക്കാളോ കൂടുതലായിരിക്കണം ഹാർട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫോറിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂട്ട്ലി ഓൾട്ടേഡ് മെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മോർ ദാൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം അതായത് ആബ്സെൻസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് മലേറ്റേസ് കേട്ടോ ഡയബറ്റീസ് അല്ലാത്തൊരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറഞ്ഞത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവനിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കണം ഇനി ഇൻഫെക്ഷൻ സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളിലെങ്കിലും അതായത് ഓൾഡർ പീപ്പിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സിർസ് ക്രൈറ്റീരിയ അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സി ആർ പി അതേപോലെ തന്നെ റേസ്ഡ് ബയോ മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് സയൻസ് ഓഫ് ഓർഗൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതാണ് ഈ ഓൾഡേജ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിൽ അവർക്ക് സിർസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻഫെക്ഷൻ സസ്പെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്സിസ് ഡയഗ്നോസ് ആയി അതായത് ഈ എബോ ക്രൈറ്റീരിയ രണ്ടോ അതിലധികമോ പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ട് സെപ്സിസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയെങ്കിൽ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഈ ഇൻ്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദിൻ വൺ അവറിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് പറയുന്നതാണ് സെപ്സിസ് സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സെപ്സിസ് സിക്സ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ സെപ്സിസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ത്രീ ഗീവ് ത്രീ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല എന്തൊക്കെയാണ് ടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ബ്ലഡ് കൾച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക കൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ആവാം ഇനി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വൂണ്ടൊക്കെ പേഷ്യൻറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൂണ്ടിൻ്റെ സ്വാബ് എടുക്കാം അങ്ങനെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുക അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബി സി ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റ് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അവർലി യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ചാർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇനി ഗീവ് ത്രീ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓക്സിജൻ അതായത് നയൻറ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന സപ്ലിമെൻ്റൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക ഗീവ് ഐ വി ഫ്ലൂയിഡ് ബോളേഴ്സ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് റണ്ണിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക അടുത്തതാണ് ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഏതാണോ ഐ വി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അത് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക സെപ്സസ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഗീവ് ത്രീ ടേക്ക് ത്രീ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ സെപ്സസിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എയർലി വാണിംഗ് സ്കോറിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 
കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി ഇപ്പുറത്ത് വരാൻ നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പോണൻറ്റ് കാണാം ബ്ലഡ് പ്രഷറാണ് കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ റേഞ്ചിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെതായ സ്കോർ നമ്മൾ എഴുതുക സ്കോർ സിസ്റ്റോളിക്കിന് മാത്രമായിരിക്കുള്ളൂ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്താണ് എ വി പി യു റെസ്പോൺസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കോർ എടുക്കുക ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സ്കോർ എത്രയാണോ അത് എഴുതുക അതിന് താഴെ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അതും എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ അവർ ഓൾറെഡി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു എക്സാമിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എയർലി വാർണിംഗ് സ്കോറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ സെപ്സി സ്ക്രീനിങ് പാത്വേ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസിലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്ത് ഗീവ് ത്രീ ടേക്ക് ത്രീ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സെപ്സി സിക്സ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഇനി ഇതിലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ സെപ്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെപ്സിസും കൂടെ കണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഈ ആർ സി എസ് എ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാർട്ടൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ആവുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ചാർട്ട് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിക്ക് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്ത് വെക്ക വെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോ